Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde fonksiyon konu altımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki konumuz fonksiyon çeşitleri ilk konumuzda birim fonksiyon hemen mevzuyu geçelim. Şimdi arkadaşlar birim fonksiyonu nedir ne değildir? Olay çok basit aslında. Buradaki mevzumuz ne? Mevzumuz şu. Bir fonksiyonda eğer ki x gördüğün yere ne yazmışsan onu aldığın fonksiyona birim fonksiyon denir. Ne demek, ne demek yani bu? Mesela diyelim ki karşımızda bir tane f fonksiyonu var. Ben gitmişim x yerine a yazmışım. O zaman sana a'yı veren fonksiyonu işte biz ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz. Ne bileyim fonksiyonu x yerine mesela gitmişsin x eksi y yazmışsın. Sen gidip de x eksi y alıyorsan bu fonksiyon birim fonksiyondur. Gittin bir fonksiyona x gördüğün yere atıyorum ki x eksi y artı z yazdın. Bunun karşılığında x eksi y artı z alıyorsan bu fonksiyon birim fonksiyondur arkadaşlar. Yani kısaca birim fonksiyon dediğimiz fonksiyon ne? Yazdığını aldığın fonksiyondur. Yazdığını aldığın fonksiyondur. Tamam mı? Aldığın fonksiyondur. En genel adı nasıl kullanılır? E tabii ki de fx eşittir. X şekli kullanılır. Fonksiyonu x'e ne yazmışım? X yazmışım. E bunu karşına x alırsam ne gelecek? Fonksiyonumuz birim fonksiyon gelecek. Tekrar söylüyorum. Yazdığını aldığın fonksiyona birim fonksiyonudur. Yani şuraya gitsen babanı yazsam babanı alırsın. Bu kadar. Olay bu tamam mı? Şimdi geçelim fonksiyonlara. Başlayalım örneklere. Fonksiyonu birim fonksiyonmuş. Ben burada x'e ne yazmışım? X'i mi yazmışım? E bunun karşılığında ne almam lazım birim fonksiyonsa? X almam lazım. Bitti. Fonksiyon eşitliği, polinom eşitliği. Dikkat edin arkadaşlar. X'in katsayısı kaç? 1. O zaman buradaki x'in katsayısı 1 gelmeli. E 2k eksi 5 eşittir 1 ise k kaç geldi? 3 mü yaptı? Peki sağdaki sabit terim kaç? 0. Yani bu durumda r x 3'ümüz 0 ise e, r de kaç geldi? 3 yaptı. O zaman k 3, r 3, x'ini toplarsak 6 yaptı. Geçiyorum diğer soruya. Ne diyor bana? Bu fonksiyon birim fonksiyonmuş. Ne yazmışım içine? X mi yazmışım? E o zaman x almam lazım. Bitti. Bu kadar. Yani dolayısıyla sağ tarafta x olduğuna göre sol tarafta ne yapmalı arkadaşlar? Sadece x olmalı. E x olması için de şuradan x karenin gitmesi gerekmiyor mu? Dolayısıyla x karenin katresi 0 olması lazım. x'in katresinin 1 olması lazım ki sadece x gelsin ve sabit terimde 0 olması gerekiyor. E dolayısıyla m değerimiz kaç geldi? 4 yaptı. 5 eksi n'nin 1 gelmesi için n değerinin yine 4 gelmesi lazım. Aynı şekilde eksi r artı 7'nin de 0 gelmesi için r'nin kaç gelmesi gerekiyor? 7 gelmesi gerekiyor. E bu durumda m artı n eksi r değeri de m'miz 4, n'miz 4, r'miz eksi 7. Cevap da 1 gelecektir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Birim fonksiyonu çok basit fonksiyon. Yazdığını aldığın fonksiyon deniyor. Bu kadar. Bitti. Geldik aşağıya. Ne diyor bize fonksiyonda? Diyor ki f birim fonksiyondur. O zaman ne yazdıysan 10 alman lazım. Ne yazmışsın? 3x eksi 5. O zaman buradan ne alacağım arkadaşlar? 3x eksi 5 alacağım. Artı ne yazmışım? 5 almışım. O zaman ne alacağım? 5 alacağım. Bitti. Eşittir 2x artı. Ne yazmışız fonksiyonda? 2020. Ne alacağız? 2020 alacağız. Bu kadar bitti. Olay bu. 5 yardım götürdü. 2x sol tarafa aktardım. x eşittir ne geldi? 2020 geldi. Olay bu. Evet geçtim diğer fonksiyona. Ne diyor bana? Bu şekilde tanımlanan fonksiyona birim fonksiyon denir. Buna göre f artı fb kaçtı diye soruyor. Fonksiyonda x gördüğümüz yere ne yazmışız arkadaşlar? 2 eksi 4 x yazmadık mı? O zaman bunun karşılığı ne alacağım? 2 eksi 4 x alacağım. Eşittir. A artı 2b çarpı x buradan geldi. Artı a eksi b de buradan geldi. Fonksiyon eşitliği ya da polinom eşitliği. Bu durumda x'in katsayısıyla x'in katsayısı sabit terime de sabit terime eşit olması gerekmiyor mu? E dolayısıyla a artı 2b'miz eksi 4 geldi. Ve a eksi b'miz de kaç yaptı? 2 yaptı. E aşağısını 2 ile çarpın. Taraf taraf toplayın. Aşağısını şunu 2 ile çarptım. Dolayısıyla 2a eksi 2b eşittir 4 geldi. Üstteki denklemle alttaki denklemi taraf taraf topluyorum. 2b'ler gitti mi? Gitti. E, 3 a'mız 0 ise a kaç geldi bu durumda? 0 yaptı. E, yaz bunu fonksiyonu yerine. İstediğin yere yaz çıkar. Mesela şu yerine yazdım. Bu durumda 0 eksi b eşittir 2'den b'mize ne gelmiş oldu? Eksi 2 gelmiş oldu. Tamam mı? Tamam. Benden ne istiyor arkadaşlar? f a artı f b'yi istiyor. Peki f fonksiyonumuz bizim bir adet birim fonksiyonu değil miydi? E, birim fonksiyonu. O zaman yazdığını aldığım fonksiyon değil miydi? Ne yazmışım? A yazmışım. E A alacağım. Ne yazmışım? B yazmışım. B alacağım. Bitti. A'mız ne geldi? 0 geldi. E B'miz ne geldi? Eksi 2 geldi. Toplarsak ne yapar? Eksi 2 yapar. Bu kadar. Yani birim fonksiyon tekrar söylüyorum. Oldukça basit bir fonksiyon arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 
yazdığınızı aldığınız fonksiyon birim fonksiyondur. Ne yazarsan onu alırsın. Bu kadar. Olay bu. Tamam. Geçtim sabit fonksiyona. Peki sabit fonksiyon neydi? Ne yazarsan yaz hep aynı sonucu veren fonksiyon. Ne yazarsan yaz. Yaz. Hep aynı sonucu veren. Aynı sonucu veren fonksiyondur. Tamam mı? Peki en genel halde sabit fonksiyon nasıl söylenir arkadaşlar? fx eşittir c şekli söylenir ve burada c herhangi bir reel sayıdır. Mesela bu fonksiyonda sen x gördüğün yeri git 1 yaz. Sağ tarafta x var mı? Yok. E c'yi verecek. x yerine 1 bölü 2 yaz. c'yi verecek. x yerine neyi yazarsan yaz. Sağ tarafta x olmadığı için c'yi vermeyecek mi? E ne oldu? Ne yazarsan yaz hep aynı şeyi verdi. Bu arada sabit fonksiyonun diğer bir tanımı da vardır arkadaşlar. Ben o tanımı da seviyorum. Diğer tanım ne? O da şu. İçindeki bilinmeyeni, içindeki bilinmeyeni, içindeki bilinmeyeni, eşitliğin diğer tarafında olmayan fonksiyondur. Eşitliğin diğer tarafında, diğer tarafında olmayan, olmayan fonksiyondur. Tamam mı? Ne demek şimdi bu? Mesela karşımızda ne vardı önce? fx eşittir c vardı. Ne içerdik bilmeyen? x. Var mı eşitliğin diğer tarafında x? Yok. O zaman bu sabit fonksiyon. Bitti. Mesela g a eşittir b fonksiyonu. Parantez içinde kim var? a var. Var mı sağ tarafta? Yok. Sabit fonksiyon. Mesela karşımızda atıyorum ki kim olsun? h x eksi y olsun. Eşittir z. Var mı sağ tarafta x eksi y? Yok. O zaman bunda neydi bir? Sabit fonksiyondur. Tamam mı? Ben en çok bunu kullanırım arkadaşlar. En çok bunu kullanırım. Unutmayın. Sabit fonksiyon demek içindeki bilinmeyeni eşitliğin diğer tarafında olmayan fonksiyondur. Olayımız bu kadar tamam. Hemen geliyorum sorulara. Ne diyor bize soruda? F fonksiyonu bir sabit fonksiyonmuş. Buna göre şu toplam kaçtı diyor soruyor. Ne var içinde? X yok mu? O zaman eşitliğin diğer tarafında X'in olmaması lazım. E X'in olmaması için de X karenin katresinin sıfır gelmesi lazım. X'in katresinin sıfır gelmesi lazım. Bu durumda A değeri kaç geldi? 2. B değerine geldi. Eksi 3. Bundan sonra dikkat edin. A 2 B eksi 3 geldiyse. E bu durumda bizim fx fonksiyonumuz ne yaptı arkadaşlar? Ne yaptı? E, A eksi 2 sıfırlandı burası gitti. B artı 3 sıfırlandı burası gitti. Geri bir tek kim kaldı? 7. E, A 2 bulduk. B eksi 3 bulduk. fx fonksiyonu 7 yaptı. Bu durumda cevabımız da artı 12 gelmiş oldu. Yani oldukça basit ve oldukça basit ifadeler. Sakın ve sakın arkadaşlar bunu atlamayın. Çok çok önemli ifadeler ve çok çok Basit ifadeler. Galiba 10 kere basiti tekrar ettim. Neyse evet. Şimdi <gülüyor> ne diyor bana? Sabit fonksiyondur diyor. Peki dikkatli olun. F içindeki bilmeyen kim? X. O zaman eşliğin diğer tarafında X'in olmaması lazım. E ne olması lazım bu durumda? X karenin katresi sıfır olması lazım. X'in katresi sıfır olması lazım. E bu durumda M değeri kaç geldi? 3. N değeri kaç geldi? 2. Yaz yerine. E bu durumda FX fonksiyonumuz sıfırlandı. Sıfırlandı. Burası gitti. 3 çarpı 2'den 6. Eksi 3'den 3 yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlar sabit fonksiyonda x yerine ne yazarsanız yazın. Sağ tarafta x olmadığı için. O zaman sonuç ne gelmek zorunda? E aynı ifade gelmek zorunda. O zaman cevabımız 3 geldi. Bu kadar bitti. Sabit fonksiyon ne yazarsan yaz. Aynı sonucu vermeyecek miydi? İstediğini yaz. Sonuç aynı ifade gelecek. Tamam. Olay bu kadar. Geçtim. Ne diyor bana? İşte böyle tanımlı bir sabit fonksiyon vermiş. Bu eşitlik veriliyor. Buna göre f 2023 kaçtır? Şimdi arkadaşlar en genel sabit fonksiyon kimdi? fx eşittir c değil miydi? E siz burada x yerine 1 de yazsanız. 2 de yazsanız. Ondan sonra cıma. Eksi 2 de yazsanız. Eksi 1 de yazsanız. Sonuç mutlaka ne gelmek zorunda? C. Çünkü eşliğin diğer tarafında x yok. E bunları ben burada yerine yazarsam. C çarpı C çarpı C çarpı C'den soldan C üzeri 4 geldi. Sağ taraftan geldi 81. Peki kimin 4. ve 81 yapar? Ya 3'ün ya da kimin arkadaşlar? Eksi 3'ün. Doğru mudur? Peki bu durumda hangisi almam gerekiyor? Fonksiyonun değer kümesine bakın. Değer kümesine. Fonksiyon kimde tanımlı? Negatif reel sayı tanımlı. Dolayısıyla sonucu ne gelmesi lazım? Negatif gelmesi lazım. O yüzden ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi olan değeri seçiyorum. Yani bizim fonksiyonumuz kimmiş? fx eşittir. Eksi 3 fonksiyonuymuş. x yerine 2023 yazsana. Yazarsan bu durumda f 2023 ne gelecek? Eksi 3 gelecek tamam. Olay bu kadar. Tekrar söylüyorum unutmayın. En genel sabit fonksiyon fx eşittir c fonksiyonudur. 
Neydi sabit fonksiyon? İçindeki bilinmeyen eşliğin diğer tarafında olmayan fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar. F diyelim ki bir sabit fonksiyon olsun. Sabit fonksiyon tamam mı? Ve ben f'i şöyle tanımlamak istiyorum. fx fonksiyonu ax artı b bölü cx artı d. Unutmayın eğer ki f sabit bir fonksiyonken rasyonel şekilde tanımlanmışsa bu durumda x'lerin kat sayıları oranı sabitlerin oranı eşit gelmek zorunda. Yani a'nın c oranı b'nin d oranı eşit gelmek zorunda. Sabit demek ne demek? Sağında sonunda x olmayan terim demek. O yüzden sürekli buna sabit diyoruz ama haberiniz ola. E peki hocam bu ikinci derece ifade olur mu? Ya olur. Mesela g sabit bir fonksiyon olsun. G sabit bir fonksiyon olsun. Ve karşımıza şu tarz bir ifade olsun. Gx eşittir. Ax kare artı bx artı c bölü dx kare artı ax artı f şeklinde bir fonksiyon olsun. E g sabit ise bu durumda x karelerin katsayı oranı x'lerin katsayı oranında o da sabitlerin oranı eşit olmak zorunda mı? Zorunda. Yani A'nın D'ye oranı, B'nin E'ye oranında, o da C'nin F'ye oranı eşit olmak zorunda. Bunu istediğiniz kadar geliştirirsiniz. Bütün hepsinin mantığı aynı. Yani ne mantığı arkadaşlar? Üstleri aynı olanların katsayı oranları eşit olmak zorunda. Üstleri aynı olanların olanların katsayı oranları katsayı oranları eşit olmak zorunda. Eşit olmalı. Kim için? Sabit fonksiyon için. Tamam. Geçiyorum örneklerine. Başlayalım. Ne demiş bize? Bu fonksiyon sabit bir fonksiyon demiş. Buna göre a karşı diye soruyor. E ne yapacağım? X'lerin katsayı oranı sabitlerin oranı eşit olması gerekmiyor mu? Yani a'nın 1 oranı 3'ün eksi 2 oranı eşit olması lazım. E bu durumda a diye direkt kaç geldi? Eksi 3 bölü 2 yaptı. Basit. Geçtim diğer soruya. Ne diyor? Bu sefer de kareli vermiş. E aynı şeyler. Yine x karenin katsayı oranı x'lerin katsayı oranına o da sabitlerin oranına eşit gelmesi gerekmiyor mu? Bu durumda a'nın 3 oranı e, b'nin eksi 2 oranına o da 3'ün 1 oranına eşit olması gerekiyor. E, bu durumda a bölü 3 eşittir 3 ise işler dışlardan a kaç yaptı? 9. b bölü eksi 2 eşittir 3 ise işler dışlardan b kaç geldi? Eksi 6. Şimdi biz a'yı kaç bulduk? 9 bulduk. b'yi kaç bulduk? Eksi 6 bulduk. E fonksiyon yerine yazın. Yazarsak. Bu durumda fx fonksiyonumuz. A'mız dikkat edin 9 geldi. B'miz eksi 6 geldi. Bölü aşağıdan da 3x kare eksi 2x artı 1 geldi mi? Üst tarafı bir 3 parantez alır mısınız arkadaşlar? 3 parantezinde x kare eksi 2x artı 1 bölü. Hatta dikkat edin şuradan bir 3x kare geldi değil mi? 3 parantez aldım 3x kare, 3x kare geldi. 3x kare eksi 2x artı 1 geldi. Bunlar bunu götürdü. Geriye fx fonksiyonu ne kaldı? 3 kaldı. E yaz bunları yerine. A'mız 9 geldi. B'miz eksi 6 geldi. fx de 3 yaptı. Bunları toplarsak da cevabımız 6 gelmiş oldu. Tamam. Olayımız bu kadar. Tekrar söylüyorum. Eğer ki rasyonel ifadeler sabitse üstleri aynı olanların kat sayıları eşit olmak zorunda. Bütün olayımız bu. Ve sabit fonksiyon demek ne demekti? İçindeki bilinmeyen eşitliğin diğer tarafında olmayacaktı. Hatırlayın. Hatırlayın. Bilim fonksiyonu neydi? Ne yazarsan onu alırsın. Ne yazarsan onu alırsın. Tamam Diyor ki bana şu fonksiyonu ben sana verdim diyor. Hx fonksiyonu fx çarpı gx şekli söylenmiş. Ve bu fonksiyon sabit bir fonksiyonmuş. E buna göre gx kaçtı diye soruyor. Şimdi bu durumda benim ne yapmam lazım? fx ve gx'i bulmam lazım. E fonksiyonda şurada x artı 1 varken ben x gördüğüm yere ne yazsam buradan x gelecek? x eksi 1. x gördüğün her yere x eksi 1 yaz. Yazarsak birler mi götürdü mü? Götürdü. Geriye kim kaldı? fx eşittir. 3 üzeri x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Yandan da eksi 2 geldi. Yani 3 üzeri x eksi 3 geldi mi? Geldi. Peki gx fonksiyonu ne arkadaşlar? Ben bunu eğer ki 3 tabanına yazsam 9 demek 3'ün ikinci kuvvet demek değil mi? Bir de üzerinden mx geldi. E üstün üstü var. x'ini çarpın. Bu da ne yaptı? 3 üzeri 2 mx yaptı. Ne diyor bana? H fonksiyonu sabit bir fonksiyondur diyor. Ve o da neymiş? F ile G'nin çarpımı oluşuyormuş. O zaman 3 üzeri x eksi 3 çarpı sağdan da 3 üzeri 2 mx geldi. E tabanlar aynı. Üstleri topla. Toplarsak 3 üzeri x eksi 3 artı 2 mx yaptı. Dikkat edin x'ler ortak. x ortak parantezini al. Bu durumda sağdan 2 m geldi. Soldan 1 yaptı. Eksi 3'ü sağdan geldi. Arkadaşlar haşın içindeki bilinmeyen kim? 
x. O zaman eşitliğin diğer tarafında x'in olmaması lazım. E x'in olmaması için de şu öndeki kat sayının sıfır gelmesi gerekmiyor mu? Dolayısıyla 2m artı birimiz sıfırlandı. Yani benim dikkat edin bu durumda 2m artı birimiz sıfırsa. E m'de kaç bulmuş olduk? Eksi 1 bölü 2 bulmuş olmadık mı? Peki adam bizden kimi istiyor? G2 istiyor. E G2 için G fonksiyonu ihtiyacım var. Dolayısıyla G fonksiyonu da M yerine eksi 1 bölü 2 yaz. Yazarsak. Bu durumda 9 üzeri M yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi 1 bölü 2 çarpı X geldi. Peki kimi istiyor bizden? G2 istiyor. F fonksiyonu da X yerine 2 yazarsak. 9 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 2'den 2 derbini götürdü. Geriye 9 üzeri eksi 1 kaldı. O da ne yapar? 1 bölü 9 yapar. Tamam mı? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sabit fonksiyon demek ne demekti? İçindeki bilinmeyeni eşliğin diğer tarafında olmayacak. Ben buradaki 9'u niye 3'ü karşı şeklinde yazdım? E çarpacağım yani. Tabanlar aynı olsun ki üstleri toplayabileyim diye. Topladık. Bu durumda üzerindeki x'in olmaması lazım. Yani x'in katresinin 0 gelmesi gerekiyor. E bu durumda m'yi eksi 1 bölü 2 bulduk. G'de yerine yazarsak da g ikimizde 1 bölü 9 gelmiş oldu. Tamam. Evet olayımız bu kadar. Geldik diğer fonksiyona. Ne diyor bana? Bir tane fx fonksiyonu vermiş. fx fonksiyonu sabit bir fonksiyon olduğuna göre. Buna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar fx eğer ki sabitse içindeki bilinmeyen eşliğin diğer tarafında olmaması gerekmiyor mu? İçindeki bilinmeyeni eşliğin diğer tarafında olmayacak. Nasıl olmaz bu? Nasıl olmaz? Bir kat sayısı sıfırsa x gider. Yani dolayısıyla 5m eksi 7 eşittir sıfırsa. M'miz buradan 7 bölü 5 yapar ve bu ifade sıfırlar. Yani fonksiyon neye döner? Sabit fonksiyon döner. Hatta bunun karşılığında fonksiyon ne gelir? Fx eşitir sıfır gelir. Peki dikkatli olun, dikkatli olun. Bir de ben x'in üstünü sıfır yapsam. X'in üstünü sıfır yapsam. Hani her sayının sıfırıncı kuvveti 1 ya. Bu durumda yine x gitmez mi? E yine gider. Yani dolayısıyla siz 9 eksi m kareyi sıfır yaparsanız. M kare değerimiz 9 gelmiş olur. M'nin de buradan alabileceği ikinci değer 3 gelir. Üçüncü değer de kaç yapar? Eksi 3 yapar. Dikkatli olun. E her senin sıfırcı kuvveti 1 ise ne yaptık? X'i yok ettik. Yani eşliğin içindeki şu bilinmeyen fonksiyon içindeki bilinmeyen eşliğin diğer tarafına gelmedi. E gelmediği için fonksiyon neye döndü? Sabit fonksiyon döndü. E bu durumda M'nin alıcı değerler kimler geldi? 1, 7 bölü 5. 2, 3. Üçüncüsü eksi 3. E bunlar bunu götürdü. Geriye kaç kaldı? 7 bölü 5 kaldı. Tamam mı? Evet arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Şimdi ne yaptık? Sabitle birim fonksiyonu beraber verdik. Önümüzdeki derste doğrusal fonksiyonla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doğrusal ondan sonra birebir örten işte ondan sonra başka ne var? Tek çift fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar. Bu tarz fonksiyonu göstere göstere fonksiyon çeşitli tamamlayacağız. Ardından da yavaş yavaş ters fonksiyon, bileşko fonksiyon falan filan yapacağız tamam mı? Evet bu ders bu kadar. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.